সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম দূরে কাছে দেশে অথবা দেশে বাইরে থেকে প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা ঠিক এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে বাস্তব জীবনের গল্প শোনার জন্য আমার সাথে জয়েন করেছেন আমি আপন আর যে আপন জীবনের গল্পের ছয়শো তেরোতম পর্বে আপনাকে বরাবরের মতো স্বাগতম জানাচ্ছি বন্ধুরা আজ আমি আপনাকে শোনাবো কুমিল্লার ছেলে মোহাম্মদ মনির হোসেনের জীবনের হৃদয় কাঁপানো এক বাস্তব জীবনের গল্প বন্ধুরা এই মনির হোসেনের জীবনের গল্পটা এমন একটা গল্প আমি গল্পটা পড়ার পর বারবার একটা জিনিসই চিন্তা করতেছি আমাদের এই পৃথিবীতে আপনি সব প্রাণীকে মুখ দেখেই বুঝতে পারবেন আপনি যদি বাঘের দিকে তাকান তাহলে বুঝতে পারবেন এটা বাঘ আপনি যদি সিংহর দিকে তাকান বুঝতে পারবেন সিংহ হরিণের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন এটা হরিণ কিন্তু এই পৃথিবীতে একমাত্র প্রাণী যার নাম মানুষ তাকে দেখলে আপনি কখনোই বুঝতে পারবেন না সে কি মানুষ নাকি অমানুষ আমি মনিরের এই গল্পের মাঝে মুখুশ পরা কিছু মানুষের বাস্তবতা দেখেছি মানুষ যে কতটুকু নর পিসাদ হতে পারে আমরা সবসময় বলি যে আল্লাহ আল্লাহ সবসময় দেখতে পাই আল্লাহ কিন্তু আমরা সবসময় বলি যে আল্লাহ শাশুড়ির জন্য আসে আল্লাহ বউয়ের জন্য আসে আল্লাহ বাবার জন্য আসে আল্লাহ সন্তানের জন্য আসে বাবা হাজার অপরাধ করে যদি বলে যে আমি বাবা তাই আল্লাহ আমাকে সব কিছুতে মাফ করে দিবে সন্তান হলে সেই শুধুমাত্র আমার কাছে সরি বলবে সেই শুধুমাত্র আঘাত পাবে তা কিন্তু না আল্লাহ যেমনি বাবার জন্য ঠিক তেমনি সন্তানেরও জন্য আল্লাহর বিচার এমনই বিচার মনিরের গল্পই তার জ্বলন্ত প্রমাণ আমি আশা করবো আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনির হোসেনের এই গল্পটা শুনবেন গল্প শেষে মনিরকে ঠিক আপনার মতো করে একটা মন্তব্য কমেন্ট বক্সে লিখে যাবেন ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ মনির হোসেন আমার বাড়ি কুমিল্লা বন্ধুরা আমি আমার জীবনের গল্পটা শুরু করার শুরুতে আপনাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে জানিয়ে রাখি আমার পরিবারে আমি আছি আমার বাবা আছে মা আছে এছাড়া রয়েছে আমার ছোট দুইটা বোন আমাদের পরিবারটা কুমিল্লা শহর থেকে কোনো ছোট্ট এক গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার আমার বাবার পেশা একজন প্রবাসী আমি খুব ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি আমার বাবা উমানে থাকে আমার বাবা উমানে থাকলেও আমার বাবার ইনকামের অবস্থা আয়ের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না আয়ের অবস্থা ভালো ছিল না এবং আমাদের জীবনে একটা ঘটনাও আছে আমার যে দুইটা বোন আছে এটা একটা হচ্ছে আমার আপন বোন এবং আরেকটা হচ্ছে আমার সৎ বোন আমি আর আমার এই ছোটো বোনটা দুনিয়াতে আসার পরে আমার মা মারা যায় এবং আমার মা মারা যাওয়ার পরে আমার বাবা আরেকটা বিয়ে করে আমার বাবা আরেকটা বিয়ে করে আর আমার মায়ের মারা যাওয়ার পিছনে একটা কারণ লুকিয়েছিল কারণটা ছিল খুবই ভয়ঙ্কর আমার মা যে গ্রামে বসবাস করত ওই বাণী যে বাড়িতে আমরা থাকতাম ওই বাড়ির সামনে একটা বিশাল আকারের বটগাছ ছিল আমাদের এলাকার সব মানুষটা বলতো আমার মা নাকি রাতের বেলায় ওই বটগাছের নিচে গিয়ে শুয়ে থাকতো দেখা যায় যে মা ঘরের মধ্যে ঘুমাইছে ঘরের মধ্যে আসে কিন্তু মায়ের যখন ঘুম ভাঙতো তখন নাকি মা দেখত যে মা ওই বটগাছের নিচে শুয়ে আছে এমত অবস্থায় মাকে দেখতে পাইত যে মায়ের দরজা খোলা মা বটগাছের নিচে শুয়ে আছে এটা নিয়ে গ্রামের মানুষরা অনেক বেশি কানা হেঁচড়া করে এটা আমি আর আমার ছোটো বোন দুনিয়াতে আসার পরে আমার আদো আদো মনে আছে খুব ক্লিয়ার মনে নাই যে মানুষ আমার মাকে নিয়ে অনেক হাসাহাসি করত এবং গ্রামের মানুষরা আমার মাকে নিয়ে অনেক টিটকারি করত যে আমার মা এরকম ওই রকম দুরচরিত্রা মহিলা উনি হচ্ছে বটগাছের নিচে গিয়ে শুয়ে থাকে মানুষের সাথে এই করে ওই করে এই নিয়ে মোটামুটি আমার মাকে অনেক রকমের বাজে এবং খারাপ কথা শুনতে হতো এমন করে সময়গুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে আমার মাকে ওই বটগাছের নিচে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় আমার মাকে বটগাছের নিচে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় আমার বাবা তখন বিদেশ থাকে এবং বিদেশ থেকে আসার পরে আমার বাবাকে বলে যে আমার মাকে নাকি জিনেরা মেরে ফেলেছে আমার মাকে নাকি জিনেরা মারছে এরকম করে আমার বাবাকে বলা হয় তো আমার বাবাও আসলে খুব সহজ সরল টাইপের মানুষ ছিল আমার মায়ের মৃত্যুতে উনি খুব স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিল এবং আমার মাকে দাপন কাপন মানে সব কিছু সুষ্ঠুভাবেই হলো আসলে আমার আমার কাছে যেটা মনে হয় ছোটোবেলা থেকে আমি একটা জিনিস বুঝতাম যে আমার মায়ের সাথে আমার দাদির সম্পর্কটা ভালো ছিল না আমার কাছে কেমন জানি মনে হয় যে আমার দাদি আমার মাকে হত্যা করেছে এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হতো আমি সবসময় দেখতাম যে আমার দাদি কী জানি মন্ত্র পড়তো আমার মাকে দেখলেই খালি ফু দিত আমার মাকে দেখলেই খালি ফু দিত মা শুধু বলতো যে আম্মা আপনি আমাকে ফু দেন কেন আপনি আমাকে ফু কেন দেন কিন্তু আমার দাদি খুব ডিয়ারিং একজন মহিলা ছিল আমাদের এলাকার আমাদের এলাকার মানুষ আমার দাদিকে খুব ভয় পাইত দাদি যে গাছের দিকে তাকাতো ওই গাছের কোনো ফল থাকতো না দাদি যার মুখের দিকে তাকাইতো তার মুখে বিচি উঠে যেত এত পরিমাণে ডেঞ্জার একজন মহিলা ছিল আমার দাদি যাই হোক মা মারা যায় এবং মা মারা যাওয়ার পরে বাবা তখন দ্বিতীয় বিয়ে করে বাবা যখন দ্বিতীয় বিয়ে করে তখন আমাদের পরিবারটা ওভাবেই চলতেছে আর আমার দ্বিতীয় যে মাটা ছিল উনিও খুব একটা খারাপ ছিল না আমার সৎমাও মোটামুটি আমার সাথে ভালোই ছিল এমন করে সময়গুলো আমার সামনে দিকে অতিবাহিত হচ্ছিল এরকম করে দিন আর রাতগুলো কাটতে কাটতে একটা পর্যায়ে আমি তখন এসএসসি পরীক্ষা দি
অনেক ভালো একটা রেজাল্ট করি এবং আমার রেজাল্ট পাওয়ার পরে আমার বাবা আমার সৎমা তারা অত্যন্ত খুশি হয় তারা ভাবে যা তারা আমাকে নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে মানে এরকম স্বপ্ন তাদের আমাকে নিয়ে আছে তো এমত অবস্থায় হতে হতে আমি তখন আমাদের ওই কুমিল্লার একটা স্কুলে মানে কুমিল্লার একটা কলেজে ভর্তি হই এটা কুমিল্লার গ্রাম থেকে শহরের মধ্যে অনেক দূরে আছে তো আমি ওইখানে গিয়ে ক্লাস করতাম ক্লাস করে আসতাম এরকম করে সময়গুলো কাটতে কাটতে আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের একটা মেয়ে আছে নাম হচ্ছে প্রিয়া নাম হচ্ছে প্রিয়া আর প্রিয়া মেয়েটা দেখতে অনেক বেশি সুন্দর ছিল মানে আমাদের এলাকাতে যত মেয়ে আছে তার মাঝে প্রিয়া অনেক বেশি সুন্দর তো দেখা যায় যে প্রিয়া তখন আমার সেকেন্ড বেস আমি তখন ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার থেকে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়তেছি প্রিয়া তখন মাত্র সবে মাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে তো প্রিয়ার আমার সাথে আমার আবার সম্পর্কটা অনেক ভালো উনি আমাকে সন্তান হিসেবে অনেক আদর করে ভালোবাসে এবং যেহেতু আমার মা নাই আমার ঘরে সৎ মা সেক্ষেত্রে উনি আমার প্রতি খুব বেশি কেয়ারিং আমার যদি কোনো সমস্যা হয় আমি যদি কোনো প্রবলেমে পড়ি উনি আমাকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করে এবং উনি আমার সাথে মোটামুটি খুব ভালো একটা সম্পর্ক বজায় রাখে তো প্রিয়া যখন এসএসসি পরীক্ষা দিল এবং এসএসসিতে খুব ভালো একটা রেজাল্ট হলো হওয়ার পরে প্রিয়ার মা তখন সিদ্ধান্ত নিল যে প্রিয়াকে কলেজে ভর্তি করাবে এবং কুমিল্লা শহরে কুমিল্লা শহরে কলেজে ভর্তি করাবে এই কথা তখন উনি আমাকে বলতেছে আমাকে ডেকে ওনার ঘরে নিয়ে বলে যে এমন এমন ঘটনা আমি কুমিল্লা শহরে আমার মেয়েটাকে ভর্তি করাবো এখন কোন কলেজে ভর্তি করা যায় যেহেতু তুমি ওই শহরে পড়াশোনা করো তুমি তো মোটামুটি বোঝো তা আমি তখন কয়েকটা কলেজের কথা বললাম যে কমার্স কলেজ আছে ওমেন্স কলেজ আছে মহিলা কলেজ আছে তো আপনি যেই কলেজেই ভর্তি করান ভালো হবে ওরকম করে বলি কিন্তু এই কথাগুলো কোনো না কোনোভাবে আমার মা সম্ভবত জেনে যায় আমার মা কিন্তু আবার প্রিয়ার মাকে সহ্য করতে পারে না আমি জানি না প্রিয়ার মায়ের সাথে আমার মায়ের কী শত্রুতা আমার মা প্রিয়ার মাকে দেখতেই পারে না তো যখন প্রিয়ার মা আমাকে এগুলো জিজ্ঞেস করলো জিজ্ঞেস করার পরে আমার মা তখন মা এগুলো শুনতে পাওয়ার পরে মা আমার পরে ডাকে নিয়ে জিজ্ঞেস করে যে মনির প্রিয়ার আম্মা তোর সাথে কী কী কথা বললো এটা আমাকে বললো মা সন্দেহ করছে মেবি আমাদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে আমার বাবার ব্যাপার নিয়ে এবং আমার মায়ের নামে মেবি প্রিয়ার আম্মা কোনো কমপ্লেন করছে অভিযোগ করছে এটা আমার মা মনে করছিল পরে আমাকে বলে যে প্রিয়ার আম্মু তোর সাথে কী কী কথা বললো আমি বললাম যে এমনি প্রিয়ারকে কলেজে ভর্তি করাবে এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলতেছে এটা নিয়ে কথাবার্তা বলতেছে এই কথাবার্তা মা আমাকে বললো এবং আবার মা আমাকে এটাও বলতেছে যে মানে প্রিয়া মেয়েটা কত দূরচরিত্রা কত খারাপ তুই কি জানিস এই মেয়েকে তুই ওখানে কলেজে ভর্তি করাবি কুমিল্লার কলেজে গেলে ও কী কার কী করবে না করবে কোনো খারাপ ছেলের সাথে মিশবে খারাপ হয়ে যাবে এই করবে ওই করবে এই মেয়েকে তুই কখনোই ভর্তি করাবি না এই মেয়েকে তুই কখনোই আশ্রয় দিবি না এটা সেটা বলে মা তখন আমাকে খুবভাবে বকতেছে মানে অনেক কথা বলতেছে মানে প্রিয়ার সম্বন্ধে বলতেছে এই এই ঠিক ওই সময়ে প্রিয়ার আম্মা কথাগুলো শুনে ফেলে আন্টি তখন পিছনে থাকে আন্টি তখন কথাগুলো শুনতে পায় শুনতে পাওয়ার পরে আন্টি তখন খুব রেগে যায় মানে রেগে গিয়ে হচ্ছে আমার আম্মার সাথে ঝগড়া লেগে যায় এবং ঝগড়ার একটা পর্যায়ে মানে দুজনে হাতাহাতি লেগে যায় মানে ধাক্কা ধাক্কি লেগে যায় এরকম আর কি তো আশেপাশ থেকে অনেক মানুষজন আসে আর সে ছুটে দেয় ছুটে দেওয়ার পরে আমার মা আমাকে ডাইরেক্ট বলে যে তুই যদি আর কোনো দিন এই প্রিয়ার সাথে কথা বলিস তাহলে তুই আমার সন্তানের খাতায় আর থাকবি না আমি তোকে আর কোনো দিনও সন্তান হিসেবে মেনে নিব না তুই আমার সন্তান হিসেবে থাকবি না এই বলে আমার সাথে মা খুব খারাপ ব্যবহার করে এবং প্রিয়ার আম্মুও বলে যে আমার প্রিয়াকেও বলে যে কোনো দিন যাতে আর আমার সাথে কথা না বলে কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার অপরাধটা কী ছিল প্রিয়ার আম্মা মেবি সন্দেহ করছে যে আমি হয়তো প্রিয়ার আম্মুর মানে আমার মায়ের কাছে প্রিয়ার সম্বন্ধে উল্টাপাল্টা কথা বলছিলাম যাই হোক এই নিয়ে ওনাদের মাঝে অনেক ঝামেলা তো আমি আর এইসব ঝামেলা ঝামেলার মধ্যে নেয় আমি তখন কুমিল্লাতে আমি কুমিল্লাতে চলে গেলাম কুমিল্লাতে ওখানে আমি একটা মেস ভাড়া করলাম মেস ভাড়া করে আমি তখন মেসে থাকি কারণ বাড়িতে থাকলে আমার আর মাথা রাথা ঠিক থাকে না আমি অলওয়েজ পাগলের মতো হয়ে যাই বাবা বিদেশে আছে যে কোনো সমস্যা হইলে বাবার সাথে কথা বলি এবং বাবা আমাকে সর্বোপরি হেল্প করে এই জন্য আমি আর মানে এসব ব্যাপার নিয়ে আর কারোর সাথে কথা বলতে চাই না মানে আমার মাকেও কিছু বলি না বা প্রিয়ার আম্মুকেও কিছু বলি না তো এমন করে শহরে থাকতে থাকতে প্রায় মাস দুয়েক পরে একদিন হঠাৎ করে আমাদের এলাকা থেকে বিয়ে হয় মানে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হয় তো ওই আমাদের গ্রামেরই বিয়ে তো আমাকে তখন বলা হয় যে তুই আসবি আমাকে দাওয়াত করা হয় যেহেতু আমার বাবা বাড়িতে নাই তো বিয়ের অনুষ্ঠানে আমি আসি আসার পরে আমি ওই বিয়েতে যাই গেলে ওখানে আমার প্রিয়ার সাথে দেখা হয় দেখা হইলে পরে মানে প্রিয়া খুব মন খারাপ করে মানে ওখানে খুব মন খারাপ করে বসে আছে তো আমি দেখলাম যে আশেপাশে কেউ নাই না থাকার পরে আমি তখন প্রিয়ার কাছে গেলাম কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে কী ব্যাপার তুমি মন খারাপ করে আছো কেন কোনো সমস্যা আমাকে বলে না কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমি যে চিন্তা করতেছি যে আমাদের জীবনটা এরকম কেন আমি তখন বললাম যে তোমার সাথে আমার কথা
পরে আমি বললাম যে দেখো তোমার আম্মা যে পরিমাণে ডিয়ারিং পারসন এমনি আমার আম্মুর সাথে অলেজে ঝগড়া করে আর এই ব্যাপারগুলো যদি জানতে পারে তাহলে তো আরও মহা মুশকিল হয়ে যাবে ও আমাকে বলে যে না আমার আম্মাও এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিবে আমাকে আর কলেজে পড়াবো না আমাকে বিয়ে দিয়ে দিবে তো আমি তখন চিন্তা করলাম আমি তখন বললাম যে তাহলে কী করা যায় তুমি কি বলতে চাচ্ছ আমি কি করতে পারি ও আমাকে বলে তাহলে তুমি আমাকে একটু কুমিল্লাতে ওই মানে কলেজে আমি পড়ব আমি আমার জন্য দু একটা টিউশনি ঠিক করে দাও আমি ওখানে চলে যাব এগুলো আমাকে বলতেছে তো আমি তখন বললাম যে আমি তো কীভাবে করবো আচ্ছা ঠিক আছে দেখি ওইটুকুনি বলে তখন ওই বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে চলে গেলাম চলে যাওয়ার পরে এখন অলওয়েজ এ ফ্রি আমাকে কল দেয় আমাকে কল দিয়ে বলে যে মনির ভাই বলছিলাম না যে আমার জন্য একটা কিছু করতেন কই আপনি তো আমার কোনো কথা শুনলেন না কিছু করলেন না এই সেই বলে সে অলওয়েজ আমাকে এগুলো বলতে থাকে তো আমি আর এই ব্যাপারে তার সাথে কোনো কথা বলি না কারণ বলি না একটা মর্মে যে দেখা যায় যে যদি কখনও আমার আম্মু জানতে পারে বা প্রিয়ার আম্মু জানতে পারে তাহলে ব্যাপারটা তো অনেক বেশি ঝামেলা হয়ে যাবে আমি এই জন্য আর ওর সাথে খুব একটা কথাও বলি না ওর কলগুলি স্কিপ করতে থাকি ও আমাকে অনেক সময় কল দেয় আমি কল রিসিভ করি না এমন করে সময়গুলো কাটতে কাটতে বেশ কয়েকদিন পরে হঠাৎ করে একদিন আমি আমার বোনের মুখে শুনতে পাই প্রিয়া নাকি আমাদের এলাকারই একটা ছেলের সাথে ভাইগে গেছে এবং যে ছেলের সাথে ভাইগে গেছে সেই ছেলে প্রেশায় ছিল একজন সিএনজি ড্রাইভার মানে সিএনজি চালাইতো এবং যথেষ্ট পরিমাণের গরিব ফ্যামিলির একটা ছেলে ছিল ওই রকম একটা ছেলের সাথে প্রিয়া পালায় গেছে এটা শুনতে পারার পর আমি তখন অবাক হয়ে গেলাম কি রে প্রিয়া তো আসলে এরকম না ও যথেষ্ট পরিমাণে সুন্দর এবং মেধাবী একটা মেয়ে এত সুন্দর অ্যান্ড মেধাবী একটা মেয়ে কীভাবে এই কাজটা করতে পারলো সে কীভাবেই হচ্ছে মানে মানে এই এই ব্যাপারটা আমি তখন মেনে নিতে পারতেছিলাম না আমার ভিতরে খুব কষ্ট হচ্ছিল মানে প্রচুর পরিমাণ কষ্ট হচ্ছিল যে ও কীভাবে এই কাজটা করলো বা কীভাবে পারলো যে আরেকটা ছেলেকে বিয়ে করে মানে আরেকটা ছেলের সাথে এইভাবে চলে যেতে প্রিয়ার সাথে কিন্তু ওই মুহূর্ত পর্যন্ত আমার কোনো প্রেম ভালোবাসা ছিল না যে হয় না যে কোনো প্রেম ভালোবাসা থাকলে মানুষের প্রতি মানুষের মায়া লাগে এরকম কিছু না কোনো প্রেম ভালোবাসা না বাট এমনিতে ওর জন্য আমার খুব খারাপ লাগতো খুব কষ্ট হইতো যে ও আমার জন্য মানে যাই হোক আমাকে তো প্রথমে বলছিল আমি রাজি হইলাম না হয়তো আমি রাজি হইলে ওকে আমি কুমিল্লা বিক্রিয়াতে পড়াইতে পারতাম ওর স্বপ্নগুলো আর এভাবে ধুলিস্বাদ হতো না ও একটা ভালো অবস্থানে যেতে পারতো এই কথাগুলো তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি মেবি ভুল করছি আমার নিজের কাছে মনে হয় যে আমি একটা মহা অন্যায় করছি ভুল করছি এরকম আমার কাছে মনে হতো যাই হোক আমি আর এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কিছু বলতেছি না তারই প্রায় দুই থেকে আড়াই মাস পরে দুই আড়াই মাস পরে একদিন প্রিয় আমাকে হঠাৎ করে কল করে আমার তখন হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট মানে পরীক্ষা সামনে ফাইনাল পরীক্ষা সামনে ওই মুহূর্তে দেন কল দিয়ে আমাকে বলতেছে যে মনির ভাই আপনি কেউ চিনতে পারছেন একটা আননোন নাম্বার থেকে কল করে আমি তখন বললাম যে হ্যাঁ ও আমাকে বলে যে আমি খুব কান্নাকাটি করে যে বলে যে আমার লাইফটি এভাবে নষ্ট হয়ে গেল আমার জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেল আমি আপনাকে বলছিলাম আপনি আমাকে কোনো হেল্প করলেন না তো আমি তখন বললাম কীভাবে কি হয়েছে মানে সমস্যা কি দেন আমাকে বলতে হয় যে আমি এই ছেলেটার সাথে পালে আসছি ও আমাকে বলছিল যে ও আমাকে পড়াশোনা করাবে অ্যান্ড আমি শুধু আমাকে পড়াশোনা করাবে এই স্বপ্নটা দেখাইছিল বলে আমি ওর সাথে চলে আসছি কারণ আমার পড়াশোনা করার অনেক ইচ্ছা আমার অনেক স্বপ্ন যে আমি পড়াশোনা করব এবং শুধুমাত্র পড়াশোনা করার জন্যই আমি ওর সাথে পালে আসছি কিন্তু এখন ঢাকাতে আসার পরে ও আমাকে পড়াশোনা করায় না ও আমাকে খুব অত্যাচার করে খুব টর্চার করে আমার গায়ে হাত তোলে এবং মানসিকভাবে আমাকে খুব কষ্ট দেয় আমি এই ব্যাপারগুলো নিতে পারতেছি না আমার ভিতরটা ফেটে যাচ্ছে এটা বলে ও খুব কান্নাকাটি করে আমি তখন বললাম যে মানে কান্নাকাটি করে কি হবে তুমি কান্নাকাটি করো না আচ্ছা ঠিক আছে দেখি আমি কি করা যায় আমি তো বললামই যে তুমি চেষ্টা করো যে মানে ওখান থেকে কোনোভাবে চলে আসা যায় কি না ও আমি আমি বললাম যে তুমি বিয়ে করছো আমাকে বলেন আমি বিয়ে করি নাই বাট ওর সাথেই আসি ও আর আমি একসাথেই আসি কিন্তু বিয়ে করি নাই আমি তখন বললাম যে তো বিয়ে করা ছাড়া এইভাবে আজকে দুই আড়াই মাস ও বলে হ্যাঁ ও বলো আমাকে বিয়ে করবে বলে কিন্তু বিয়ে করে না বা বিয়ে করার কথা বললে ও বলে টাকা নাই এটা সেটা বলে আমাকে খুব ঘুরে আমি বুঝতে পারলাম ও শুধুমাত্র আমার দেহের প্রতি লোভ ছিল আমার দেহের প্রতি লোভ থাকার কারণেই ও আমাকে এখানে নিয়ে আসছে পরে আমার খুব খারাপ লাগে মানে খুব কষ্ট লাগে যে মেয়েটার জীবনটা এইভাবে নষ্ট হয়ে গেল মানে সে মানসিকভাবে এভাবে কষ্ট পাইলো অনেকটা ডিপ্রেস তো ছিল আমি খুব কষ্ট পাই আমি তখন বললাম যে একটা কাজ করো তুমি কুমিল্লা থেকে মানে তুমি ঢাকা থেকে কুমিল্লা চলে আসো কুমিল্লা আসলে আমায় আমার কাছে আমি রাখবো রেখে আমি তোমাকে বিক্রিয়াতে আবার ভর্তি করাবো আমি চেষ্টা করবো তোমাকে আবার বিক্রিয়াতে ভর্তি করানোর জন্য অ্যান্ড তুমি বিক্রিয়াতে ভর্তি হবা ও তখন আমাকে বলতেছে সত্যি আপনি আমাকে বিক্রিয়াতে ভর্তি করাবেন আমি বললাম হ্যাঁ আমি তোমাকে ভর্তি করাবো তুমি চলে আসো এটা আমি শুধুমাত্র মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলছিলাম যে একটা মেয়ের জীবন
তখন ওই মেসে থাকে এবং মেসের দিকে তখন ও মানে পড়াশোনা করে আর আমি তার পাশাপাশি ওকে দিয়ে টিউশনও ঠিক করে দিই এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আবার ওর মাকে বলি না এবং আমি এই ব্যাপারগুলো আমাদের এলাকার কোনো লোককে জানাই না যেমন এলাকার অনেক মানুষ আছে বাট আমি এই ব্যাপারগুলো মানে কাউকে কোনো কিছু বলি না এবং যেহেতু ওইভাবে থাকতেছে এভাবে থাকতে থাকতে সময়গুলো সামনে থেকে কাটতে কাটতে কীভাবে জানি আমি জানি না প্রিয়ার সাথে আমার মোটামুটি একটা মনের আদান প্রদান হয়ে যায় মনের আদান প্রদান হয়ে যায় বলতে এরকম যে ও তো আসলে মানে হোস্টেলে থাকতো এবং হোস্টেলে থেকে হচ্ছে কলেজে পড়তো টিউশনে করতো ওর যে বার্ষিক সময়টা আদার্স যে সময়টা এই সময়টাও আমার সাথেই থাকতো আমার সাথে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাইত আমি তাকে কুমিল্লার এখানে সেখানে বিভিন্ন জায়গাগুলোতে ঘুরতে নিয়ে যেতাম এই ঘুরতে যেতে যেতে ওর সাথে আমার মোটামুটি একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় খুব মধুর একটা সম্পর্ক তৈরি হয় তো এই সম্পর্কটা একটা সময় প্রেম ভালোবাসাতেও রূপ দিয়ে দেয় মানে প্রেম ভালোবাসাতে রূপ দেয় আমি ওকে ভালোবাসি ও আমাকে খুব ভালোবাসে অ্যান্ড এই মেয়েটা এমন একটা মেয়ে ছিল তার বাবা একটু হাবাগোবা টাইপের ছিল মানে হাবাগোবা বলতে কি মানে তার বাবা খুব সহজ সরল মানুষ ছিল ওদের ফসলি জমিটমি আছে ওর বাবা জমিটমি চাষবাস করো ওরা দুই বোন ও আরও একটা ছোট বোন আছে তো ওর বাবা আবার ওর মায়ের কথা ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না ওর মা যখন যেটা বলে ওর বাবা সেটাই করে মানে নিজের যুক্তিতে নিজের পরামর্শে নিজের বুদ্ধিতে ওর বাবা কখনোই কোনো দিন কিছু করে নাই মায়ের কথা মতোই চলে তো এই জন্যই প্রিয়া বিশেষ করে রাগ করে চলে আসছে তো এমন করে পড়তে পড়তে তখন আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা দিই ইন্টার ফাইনাল পরীক্ষাটা দিই এবং ইন্টার ফাইনাল পরীক্ষাতে আমার রেজাল্টটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয় রেজাল্ট আউট হওয়ার পর আমি তখন অনার্স করার জন্য কুমিল্লারই একটা কলেজে ভর্তি হই মানে একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই ওখানে আমি অনার্স করব অনার্সের জন্য ভর্তি হই ভিক্টোরিয়ার মধ্যেই মানে অনার্স সেকশান আছে ওই অনার্স সেকশানে আমি তখন ভর্তি হই তো অনার্সে যখন আমি করার জন্য ভর্তি হই ওই অবস্থার ভিতরে আমি জানি না হঠাৎ করে আমার মায়ের মাথায় জেনে কী আসে আমার মামাকে বিয়ে করার জন্য প্রেশার দেয় আর এরই মাঝে আরেকটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম প্রিয়ার সাথে যেহেতু আমার এরকমই সম্পর্ক হয়ে গেছে একেবারে মধুর একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে ওই সময় কিন্তু আমি প্রিয়াকে বিয়ে করে ফেলি মানে আমি প্রিয়াকে বিয়ে করি এবং ওই ব্যাপারটা পরিপূর্ণভাবে গোপন রাখি এটা আমার এলাকার কেউ বা বাইরের কেউ কোনো মানুষকে আমি ব্যাপারটা জানাই না আমি ওকে বিয়ে করে খুব গোপনে ওকে আমার কাছে রেখে দিই ওইখানে রাখি পরে মা আমার বিয়ে ঠিক করে মা আমার বিয়ে ঠিক করে এবং মা বলতেছে যে আমি শহরে থাকি এবং আমি তখন একটা চাকরিও করতাম একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতাম কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করলে আমি খুব ভালো টাকা বেতন পাইতাম মানে অনেক বেশি টাকা বেতন পাইতাম পরিবার অনেক টাকা টুকা দিতাম তো সেখান থেকে আমার মা মনে করতেছে যে আমি হয়তো টাকা পয়সা নষ্ট করে ফেলি এবং ওই টাকা পয়সা যদি আমার ঘরে বউ থাকে তাহলে আমি টাকা সেভ করব বউয়ের জন্য চিন্তা করব ভবিষ্যতে চিন্তা করব এই চিন্তা ভাবনা থেকে তখন আমার মা হচ্ছে আমাকে বিয়ে করার জন্য খুব মানে কঠিন একটাভাবে প্রেশার দেয় যে আমাকে বিয়ে করাবে তো আমার তখন অবস্থাটা এমন মানে এমন অবস্থা আমার ছিল যে আমি বিয়ে করব বাট বিয়ে করার মতো কোনো রকম মানুষ তো আমার নেয় আমি তো অলরেডি বিয়ে করছি এই প্রিয়াকে বাড়িতে গেলে মা মানে খুবভাবে ঝগড়া যে তোকে বিয়ে করতেই হবে অ্যান্ড বিয়ে করা ছাড়া তুই থাকতে পারবি না এটা সেটা মানে খুবভাবে মানে মানসিকভাবে শারীরিকভাবে সব দিক থেকে প্রেশার দিচ্ছে তো প্রেশার দিচ্ছে আবার আমি এটাও ভয়ে আসি যে কোনোভাবে আবার আমার পরিবার থেকে এলাকার লোকজন খুবভাবে জেনে যায় কি না যে প্রিয়াকে আমি কুমিল্লা রাখছি তো যেখানেভাবে প্রেশার দিচ্ছে তখন আমি প্রিয়াকে ব্যাপারটা বললাম যে প্রিয়া এমন এমন ঘটনা এখন মা তো খুবভাবে প্রেশার দিচ্ছে এবং মা চলে আসতে সলরেডি আমি যে মেসে থাকতাম ওই মেসে চলে আসে মানে মেসে এসে দেখে আমি কি করি কোথায় থাকে কাদের সাথে মিশি এগুলো মা দেখে মানে খুব বেশি আমাকে মানে টর্চার করে এক কথায় যেটা খুব বেশি টর্চার করে আমি তখন চিন্তা করতেছি যে কি করা যায় মানে মায়ের এই টর্চার থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় এবং রাইট না ওখানে রক্ষা পাওয়ারও কোনো অয়ে আমি পাইতেছি না যেখানেই যাইতেছি সেখানেই মানুষ আমাকে আমার মায়ের সাপোর্ট নিয়ে কথা বলতেছে সবাই একটা কথাই বলে যে তোমার আম্মু তো তোমার খারাপ চাইবে না তোমার আম্মু তো অবশ্যই তোমার ভালো চাইবে সো তুমি তোমার আম্মুর কথা মতো চলো এবং তোমার আম্মু যেটা বলে তুমি সেটাই করো এগুলো আমাকে বলে আমি তখন বললাম যাচ্ছা ঠিক আছে দেখা যাক কি হয় এমন করতে করতে একটা পর্যায়ে দেখলাম যে না আর মাকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না মা আমাকে বিয়ে করাই দিবে আর উপায় নেই পরে আমি ওই সময় প্রিয়াকে বললাম যে প্রিয়া তুমি বাড়িতে যাও তুমি বাড়িতে গিয়ে তোমার আমার এই বিয়ের ব্যাপারটা পরিবারকে জানাও তোমার পরিবারকেও জানাও আমার পরিবারকেও জানাই যেহেতু আমরা বিয়ে করে ফেলছি ও তখন আমাকে বলে তুমি জানো যে তোমার আম্মা কত ডেয়ারিং তোমার আম্মা যে কত ডেয়ারিং মহিলা এটা তুমি স্বপ্নও চিন্তা করতে পারবে না যদি কোনোভাবে একবার উনি জানতে পারে যে আমরা রিলেশন করেছি এবং আমরা বিয়ে করে ফেলছি উনি তোমাকে জবও করাই দিবে তোমাকে মেরে ফেলবে তারপরেও কখনো আমার সাথে তোমাকে বিয়ে দিবে না এটা তুমি স্বপ্নও চিন্তা করো না যে তুমি আমাকে পাবা তোমার আম্মা যতদিন বেঁচে
এবং যেভাবে হোক আমি তোমাকে পাঠাবো তুমি একটা কাজ করো তুমি বিদেশে চলে যাও এবং বিদেশে চলে গেলেই সবচেয়ে বেশি ভালো হবে তোমাকে আর কেউ জ্বালাইতে পারবে না ডিস্টার্ব করতে পারবে না তুমি বিদেশে যাবা এবং ওখানে গিয়ে তুমি আমার জন্য টাকা পয়সা পাঠাবা আমি আমার আম্মুর কাছে থাকবো তো আমি তখন বললাম যে বিদেশে যেতে তো অনেক অনেক টাকা লাগে পাঁচ লাখ ছয় লাখ এরকম টাকাও বলে আমি তাহলে ফ্যামিলিতে যাই তো আমি এত এত মাস পরে তুমি ফ্যামিলিতে গেলে ফ্যামিলির মানুষ কি তোমাকে মানবে তোমাকে মারবে না ও বলে মারবে না আমি বলবো যে আমি ঢাকাতে পড়াশোনা করার জন্য চলে গেছি এটা আমি আমার মাকে বুঝাই বলবো প্রায় বৎসর খানিক পরে প্রিয় আবারও এলাকাতে ফিরে মানে এলাকাতে ফিরার পরে গ্রামের মানুষ তো মানে গ্রামের মানুষের মুখে তো কোনো কথা বাদে না এবং সবাই তখন বলতেছে যে প্রিয়া নাকি খারাপ কাজ করছে প্রিয়া ঢাকাতে কুমিল্লাতে থেকে থেকে খারাপ কাজ করছে খারাপ মানুষের সাথে মিশছে এবং ও দুরচরিত্র মানে খারাপ চরিত্রের মহিলা হয়ে গেছে এরকম করে প্রিয়াকে নিয়ে যত রকমের খারাপ এবং নেগেটিভ কথাবার্তা আছে এই সবগুলোই সবাই বলতেছে যে প্রিয়া খুব খারাপ বাজে নোংরা মেয়ে এটা সেটা বলে তাকে খুব খারাপভাবে সবাই ইঙ্গিত করে কথা বলতেছে এই ব্যাপারগুলো তখন আমার কাছে খুব খারাপ লাগতে থাকে যে শত হলো তো মেয়েটার তার লাইফে তো এরকম কোনো কিছু হয় নাই সে তো আমার সাথেই ছিল এবং শত হলো সে তো আমার বউ আমার বিবাহিত স্ত্রী এখন আমার বউকে নিয়ে যখন এমন করে মানুষজন কথাবার্তা বলে এই ব্যাপারগুলো আমি মেনে নিতে পারতেছিলাম না একটা সময় আমি প্রিয়ার পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ করি এলাকাতে যাই এবং প্রিয়ার পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ করি কিন্তু প্রতিবাদ যে করবো আমি কার নামে করব প্রিয়ার নামে যে অঘটনগুলো বা যে কথাবার্তাগুলো এগুলো কিন্তু আমার মায়ের সবার কাছে ছড়াচ্ছে মায়ে ছড়াচ্ছে একদিন মা করলো কি সকালবেলা আমার বাড়ির সব মহিলাদের সামনে এরকম প্রিয়ার ব্যাপারে কথা বলতেছে যেটা একটা দুরচরিত্র মেয়ে একটা খারাপ মেয়ে এগুলো এগুলো বলতেছে আমার ভিতর তখন খুব রাগ ওঠে রাগ ওঠে আমি মারে বললাম যে মা তুমি প্রিয়ার সম্বন্ধে আর একটা কথা বললো না মা আমারে বলে তোর জলে কেন ওই মেয়ের সম্বন্ধে কথা বললে আমি তখন রাগের মাথায় মাকে বলিয়ে দিছি যে কারণ আমি ওকে ভালোবাসি ও আমার বউ এটা বলার পরে মা তখন বলি কি বললি তুই এটা ওর তোর বউ মানে আমি বললাম হ্যাঁ এটা আমার বউ আমি ওকে ভালোবাসি মা এটা শোনার পরে তো এত পরিমাণে রেগে গেল মানে এত যে রাখছে বলার মতো না আমাকে বলতেছে যে এই করবে ওই করবে ওই সময় বাবাকে ফোন দিয়ে বলতেছে যে আপনি বাড়িতে আসেন আপনার কুলাঙ্গার ছেলে এটা করে ফেলছে এমন একটা ঘটনা ঘটাইছে মানে প্রচণ্ড রকমের মানে খারাপ ব্যবহার ট্যবহার করতেছে মা এবার আমার আমাকে ঘর থেকে বেরোতে দেয় না একটা মেয়েকে যেরকম করে বন্দি করে রাখে মা ঠিক এরকম করে আমাকে বন্দি করে রাখে আমাকে কোনোভাবেই ঘরের বাইরে যেতে দেয় না ঘরের বাইরে যাওয়ার কথা বললেই মা আমাকে রেগে যায় আমাকে কিপটি মেরে ধরে যে তুই ঘরের বাইরে যেতে পারবি না মা আমাকে ঘরে বাইরে যেতে দেয় না খুবভাবে আমাকে টর্চার করতেছে প্রিয়ার সাথে আমার যতটুকু কথা হচ্ছে ফোনে টুকিটাকি একটু একটু কথা হচ্ছে বাট প্রিয়াও খুব মন খারাপ করতেছে যে আমি কি করব কোনোভাবে আমার মা আমার কোনো কথাই শোনে না বা আমার মা যেরকম তোমার ফ্যামিলি ও রকমই এবং দুটো ফ্যামিলির মাঝে কখনোই কোনো দিন কোনো কিছু মিল হবে না দুটো ফ্যামিলি সম্পূর্ণ দুই পিঠের মানুষ তো আমি আসলে বুঝতেছি না যে আমার কি করা উচিত এটা বলে ও খুব কান্নাকাটি মন খারাপ অনেক ডিপ্রেশান এরকম করে করতেছে তো আমি তখন বললাম যে শোনো তুমি মন খারাপ করো না অ্যান্ড সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আমি তুই আমি তো আসি এবং আমি একটা সময় সব কিছু ঠিক করে দিব ওরকম করে তাকে বুঝাতাম জাস্ট ফোনে টুকে টেকে কথা হইতো এমন করে কথা বলতে বলতে প্রিয়া কিন্তু বন্দি ছিল না প্রিয়া কিন্তু মুক্ত হয়ে ছিল বাট আমাকে আমার মা ঘরে বন্দি করে রাখে এরকম করে প্রায় একটা সময় আমার বাবা তখন দেশে চলে আসে এই আমি ঘরের মধ্যে একটা বাবা তখন দেশে আসে দেশে আসার পরে বাবা তখন বলতেছে যে আমাকে বলতেছে যে তোরা অনেক স্বপ্ন দেখছিলাম তোরা পড়াশোনা করা বলতে মানুষ হবে কিন্তু এটা কীভাবে করলি যে তুই প্রিয়ার মতো একটা মেয়ের বিয়ে করে ফেললি মানে খুব খারাপভাবে আমার সাথে এরকম করে কথাবার্তা বলে পরিবারের সবাই তো দেখলাম যে বাবা মা মিলে আমাকে এমনভাবে প্রিয়ার কাছ থেকে সরাই দিতেছে আমি কোনোভাবেই আর প্রিয়ার প্রতি যেতে পারবো না বা প্রিয়ার কাছে আমি আর কোনোভাবেই মিশতে পারবো না মিশার কোনো রকম অয় আমার রাখে নাই ওই সময় প্রিয়া একদিন আমাকে হঠাৎ করে বলতেছে যে আমাকে বলে মনির তোমাকে একটা কথা বলবো তুমি কথাটা খারাপভাবে নিও না কথাটা ভালোভাবে নিবা আমাকে এটা বলে আমি তখন বললাম হ্যাঁ আমি খারাপভাবে নিব না আমি খারাপভাবে নিব কেন তুমি আমাকে বলো কি হয়েছে ও আমাকে বলে জানো রাজু রাজু যে একটা লোক আছে আমাদের আমাদের একটা ছেলে আছে রাজু ও আবার মানে মুরগির মানে পোলট্রি ফার্মের ব্যবসা করে আর কি মানে ওর পোলট্রি ফার্ম আছে অনেক বড় পোলট্রি ফার্ম এবং মোটামুটি মানে অনেক বেশি টাকা পয়সার মালিক এরকম তো ও আমাকে বলতেছে আমি রাজু ভাইয়ের সাথে কথা বলছি আমি রাজুরে বলছি রাজু রাজু আবার ওরে খুব পছন্দ করে মানে অনেক পছন্দ করে অনেক বছর ধরে রাজুকে পছন্দ করে কিন্তু মনির মানে ওই রাজু দেখতে ছেলেটা তো ভালো ছিল না তো প্রিয়া আমাকে বলতেছে যে আমি রাজুর সাথে কথা বলছি আমি রাজুরে বলছি যে দেখো আমি ঢাকাতে একটা মেডিকেলে ভর্তি হবো মেডিকেলে আমি চান্স পাইছি এখন ওই মেডিকেলে ভর্তি হতে আমার তিন
পরে আমি বললাম যেটা তুমি কেমন কথা বলতেছো এটা তো কোনোভাবেই হতে পারে না যে রাজু তোমাকে বিয়ে করবে এরপরে আমি এটা তোমার সাথে মুক্তি করব এই সেই পরে আমি বললাম যে তুমি একটা কাজ করো তুমি রাজুকে এটা বলো যে রাজু যাতে তোমার টাকাটা আগে দেয় তুমি বলো যে তুমি আমাকে টাকাটা দাও আমি তোমার সাথে রিলেশন করব প্রেম করব আমি ওখানে ভর্তি হব পড়াশোনা করব এবং পড়াশোনা করার পরে দেন আমার পড়াশোনা শেষ হলে আমি তোমাকে বিয়ে করব এই কথাটা তুমি রাজুকে বলো এটা বলে দেখো রাজুকে পড়াইতে পারো কিনা রাজু কিন্তু আবার খুব সরল মনের মানুষ মানে অত প্যাস গ্যাস আবার ওর মাঝে নাই কেউ যদি সুন্দর করে বুঝিয়ে দুইটা কথা বলে রাজু কিন্তু খুব সুন্দর করে শোনে যথেষ্ট পরিমাণ মানে মিচুয়েট একটা ছেলে আর কি তো সেখানে প্রিয়া তখন এগুলো বললো বলার পরে আমি তখন প্রিয়াকে বললাম প্রিয়া বলো আচ্ছা ঠিক আছে দেন আমি তখন রাজুর সাথে কথা বলবো এখন রাজুর সাথে কথা বলে এর পরের দিনে ও আমাকে কল দিয়ে বলতেছে রাজু তো রাজি হয়েছে ও রাজি হয়েছে আমাকে টাকা দেওয়ার জন্য আমি বললাম তিন লাখ টাকাই দিবে ও বলে হ্যাঁ তিন লাখ টাকা ও আমাকে দিবে আবার ওর কিন্তু বিশাল বিজনেস রাজু কিন্তু মাতলি প্রায় চার পাঁচ লাখ টাকার মতো ইনকাম করে ওর ফোল্টি ফার্ম আসে তারপরে মুরগির মুরগির ফার্ম তো আসে দেন হচ্ছে মাছের খামার আসে মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে ও টাকা ইনকাম করে ও টাকা ইনকাম করার অনেক ওয়ে আসে তো ওইখান থেকে ও টাকা ইনকাম করে এরকম করে চলতেছে তো আমাকে তখন ও এগুলো বলতেছে মানে প্রিয়া আমাকে এটা বলতেছে পরে প্রিয়া গিয়ে করলো রাজুর কাছ থেকে টাকা নিল রাজুর কাছ থেকে টাকা নিল রাজু তাকে টাকা দিল তো প্রিয়া বলল যে আমি ঢাকাতে যাচ্ছি ওই টাকা আমি আমার মানে আমার ওই মানে আমি যে মেডিকেলে ভর্তি হবো ওখানে জমা দিব তো রাজু সহ সাথে গেল প্রিয়ার সাথে তো যাওয়ার পরে আবার প্রিয়ার বাবা মা কিন্তু রাজুর সাথে মিষ্টি কিছু বলে না কারণ তারা কিন্তু চায় যে প্রিয়ার সাথে রাজুর বিয়ে হোক কারণ রাজু স্টাবলিশড একটা ছেলে তারপরে ও দেখতে শুনতে ভালো রাজু যদি ওকে বিয়ে করে তাহলে তাদের কোনো আপত্তি নেই তারা ওইটাতে রাজি মানে রাজি আছে পরে প্রিয়ার সাথে ওখানে ঢাকাতে যায় ঢাকাতে প্রিয়া দুই দিন থাকে কিন্তু কোনোভাবেই ওই যে মানে কোনো ট্রাভেল এজেন্সিতে কথাবার্তা বলে ও কিছু করতে পারে না পরে আমি কুমিল্লাতে আমার একটা বন্ধুর সাথে কথা বলি ওর বাবার আবার মানে ট্রাভেল এজেন্সি আছে কুমিল্লাতে ওরে আমি তখন ব্যাপারটা বলি যে বন্ধু আমাকে একটু হেল্প কর এই এই ঘটনা ওকে যখন আমি ব্যাপারগুলো বলি ও আমাকে বলো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি তোকে হেল্প করতে পারবো আমি তোকে হেল্প করতে পারবো দেন ও তখন আমাকে বলে যে টাকা দিতে পরে আমি প্রিয়াকে বললাম যে প্রিয়া তুমি ওরে টাকা দাও এবং ওরে টাকা দিলে ও আমাদেরকে হেল্প করতে পারবে এবং ওর সাথে আমার এভাবে কথা হয়েছে ও এটা করতে পারবে প্রিয়া তখন আমাকে বলতেছে তাহলে তো ভালোই হয় তাহলে তো খারাপ হয় না আমি তাহলে ওনার সাথে কথাবার্তা বলি প্রিয়া ওই লোকের সাথে কথাবার্তা বলে বলে ওইখানে প্রথমে এক লাখ টাকা জমা দেয় এক লাখ টাকা জমা দেয় পাসপোর্ট দেয় দেওয়ার পরে কয়েক দিনের মধ্যে আমার উমানের বিশাল লেগে যায় উমানের বিশাল লেগে যায় বিশাল লাগার পরে বাকি দেড় লাখ টাকা টোটাল আড়াই লক্ষ টাকা কন্ট্রাক্ট হয় তো আড়াই লক্ষ টাকা কন্ট্রাক্টে দেন তখন হচ্ছে আমার বিশা রিসা সব কিছু লেগে যায় মানে বিশা প্রসেসিং থেকে শুরু করে সব কিছু ঠিক হয় বিশা লাগে অ্যান্ড বিশা লাগার পরে আমি তখন বাসা থেকে একদম প্রি আমার টিকিট টুকেট সব কিছু কিন্তু ও করে টিকিট কাটা থেকে শুরু করে যাবতীয় যত রকমের খরচ বরচ আছে সব কিছু প্রিয়া করে করে ও আমার টিকিট কনফার্ম করে দেন আমি তখন একদিন বাড়ি থেকে পালাই একটা মেয়ে ঠিক যেরকম মানে ঘরের ভিতরে বন্দি থাকতো আমি ঠিক এরকম করে ঘরের মধ্যে বন্দি থাকতাম পরে আমি ওখান থেকে ঘর থেকে পালাই পালানোর পরে আমার বিসাও টিকিট সব কিছু ওকে হওয়ার পর আমি তো ওখানে পালাই আর ঢাকাতে যাই এবং ঢাকা থেকে আমি সেই টিকেটে হচ্ছে উমানে চলে যাই উমানে চলে যাই উমানে চলে যাই এবং প্রিয়া তখন হচ্ছে ও পড়াশোনা করে আবার কুমিল্লাতে ব্যাক করে কুমিল্লাতে পড়াশোনা করতেছে আর এদিক দিয়ে রাজুরে বলতেছে তুমি যে ঢাকাতে টাকা দিয়ে আসছো কিও কী অবস্থা ও আমাকে বলে আমি এখন ঢাকা থেকে কুমিল্লাতে ট্রান্সফার হয়ে গেছে আমি কুমিল্লা মেডিকেলে পড়তেছি এটা বলে ও রাজুকে জাস্ট বুঝিয়ে রাখছে এইভাবে প্রায় এক বছরের মতো আমি উমানে থাকি তখন মোটামুটি আমি প্রায় দুই লাখ টাকার মতো এক বছর ইনকাম করি আমি কিন্তু পরিবারে কোনো টাকা দেই না আমার বাবাও তখন মোটামুটি পরিবার চালায় বাবাও টাকা বসে দেয় বাট আমি কোনো টাকা দিই না পরিবারে আমি কাউকে কোনো টাকা দিই না আমার ছোটো দুটা বোন ছিল আমার যেটা আপন বোন ওই বোনটার বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু সৎ বোনটার বিয়ে হয় নাই সৎ বোনটার এখনও বিয়ে হয় না আমি পরিবারে একটা টাকাও দেই না আমি সব টাকা আমার নিজের কাছে রেখে দিই এমন করতে করতে ওইখানে থাকা অবস্থায় তখন প্রিয়া মানে প্রিয়ার সাথে আমার খুবভাবে কথাবার্তা হচ্ছে এক বছর পরে এই ব্যাপারটা রাজু জেনে গেছে রাজু এই ব্যাপারটা জেনে গেছে যে প্রিয়া সা প্রিয়া আমাকে টাকা দিছে এবং আমি প্রিয়ার টাকা দিয়ে বিদেশ গেছি এটা রাজু জেনে গেছে এবং প্রিয়া আমার সাথে কথাবার্তা বলে প্রিয়ার মোবাইল ট্র্যাকিং করে না মোবাইল হ্যাক করে কীভাবে জানি এই ইনফরমেশনগুলো ওরা কানেকশান করে ফেলছে এই ইনফরমেশনগুলো নিয়ে গেছে আমি তো তখন খুব বিপাকে পড়ে গেলাম যে এখন কী করা যায় এখন প্রিয়া খুব কান্নাকাটি করতেছে যে রাজু আমাকে টাকার জন্য প্রেশার দিতেছে এখন টাকা না দিলে রাজু আমাকে এই করবে ওই করবে মানে অনেকভাবে কথ
আমার ভিতর তখন আর বিদেশে এই ব্যাপারগুলো সহ্য করতে পারতেছিলাম না মানে আমি এই ব্যাপারগুলো আর মেনে নিতে পারতেছিলাম না যে এইভাবে মানে প্রিয়ার উপরে এই টর্চার এই অত্যাচার আমি মানতে পারি না না মানতে পারার পরে আমি তখন এক বছর পরে আমি যে কোম্পানিতে যাই কোম্পানিটা অনেক ভালো কোম্পানির মালিকটা অনেক ভালো উনি আসলে মানে যথেষ্ট পরিমাণের ভালো মানের মানুষ উনি তখন আমাকে মানে তাকে যখন বুঝে বলি যে এই ঘটনা মানে উনি একজন বাংলাদেশি আবার ভাই আছে উনি আবার ম্যানেজার ম্যানেজার মালিককে বুঝেলে মালিক তখন আমাকে হচ্ছে মানে রাজি হয় আমাকে মানে দেশে পাঠানোর জন্য রাজি হয়ে তখন মালিক আমাকে টিকিট করে দেয় মানে আমাকে টিকিট টিকিট কেটে দেয় আমি তখন হচ্ছে দেশে চলে আসি এটা এক বছর পরে দেশে চলে আসি এবং দেশে আসার পরেই আমার মা তো এবার আরও বেশি রাখছে যে আমি এই মেয়ের জন্য দেশে চলে আসছি এবার মা তো আরও মানে প্রচুর পরিমাণের খেপে গেল যেটা কেমন কথা আমি ওর জন্য দেশে চলে আসছি পরে দেশে আসার পরে আমি মানে ওর মানে প্রিয়া রামুর সাথে কথাবার্তা বলি এবং এদিক দিয়ে তো রাজুর অবস্থা খুব খারাপ রাজু প্রিয়াকে উঠাই নিবে গুন্ডা বান্ডা ঠিক করে ফেলতেছে গুন্ডা বান্ডা আনতেছে বাড়ি মানে ওকে ওর বাড়ি থেকে উঠাই নিয়ে যাবে ওরা বাড়িতে রাখবে না মানে এরকম খুব ঝামেলা ঝামেলা করতেছে পরে আমি প্রিয়া রাম মানে প্রিয়ার আম্মুর সাথে কথা বলি যে আমি সব কিছু ওনাকে বুঝে বলি উনি যেহেতু মানে বুঝার মানুষ আমি সব কিছু বলেছি এই ঘটনা আমি প্রিয়াকে বিয়ে করতে চাই প্রিয়ার আম্মুর কথা হচ্ছে একটা যে ঠিক আছে তুমি প্রিয়াকে বিয়ে করবা কিন্তু প্রিয়াকে বিয়ে করতে হলে তুমি প্রিয়া যে টাকা তোমাকে দিছে ওই টাকা দিয়ে তারপর তুমি প্রিয়াকে বিয়ে করতে হবে মানে বিদেশে যাওয়ার সময় যে সাড়ে আড়াই লাখ তিন লাখ টাকার মতো প্রিয়া আমাকে দিছে ওই তিন লাখ টাকা আমার প্রিয়াকে ফিরাই দিতে হবে অ্যান্ড ফিরাই দিলে দেন হচ্ছে আমি মানে আমি যেতে পারবো মানে এরকম করে উনি আমাকে বলল যে আমাকে যেতে দিবে তখন আমি চিন্তা করতেছি যে কেন এখন আমি এই টাকাটা কোথায় পাবো আমার কাছে তো এত টাকা নাই আমি দেশে আসছি এবং আমার বাবা এমন একটা মানুষ মানে আমার মায়ের কথা ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না আমি যদি জীবনও দিয়ে দিই যে বাবা আমার কয়টা টাকা লাগবে আমাকে কয়টা টাকা দাও বাবা আমাকে জীবনও দিবে না মানে আমার মা যদি আমার মা যখন যেটা করতে বলে মানে আমার মায়ের কথা কথা ব্যতীত আমার বাবা কোনো দিন একটা কাজও করবে না আমার বাবা একটা কাজও করবে না প্রত্যেকটা কাজ মায়ের কথা মতো করবে মা যখন যেটা করতে বলবে আমার বাবা তখন সেটাই করবে মিজাজটা তখন খুব খারাপ হয়ে গেল যে কি করব এমন পরিস্থিতির মধ্যে তো কোনো কিছু করতে পারতেছি না মানে যে কোনো একটা কিছু করব ওরকম কোনো সুযোগও নাই মিজাজটা তখন এত পরিমাণে খারাপ হচ্ছে দেখি যে এদিক দিয়ে রাজা ওকে উঠে নেওয়ার জন্য লোকজন হায়ার করতেছে লোকটি করতেছে যে ওকে উঠে নিয়ে যাবে ওর ক্ষতি করবে ওকে এই করবে ওকে সেই করবে মানে বিভিন্নভাবে ওর উপরে টর্চারের কথাবার্তা এগুলো বলতেছে তা আমি যদি তোকে ভালোবাসি ওর সাথে আমার এরকম একটা সম্পর্ক তখন এই ব্যাপারগুলো তো নিজের মাঝেও খুব খারাপ লাগে যে কেন আমার ভালোবাসার মানুষটার উপরে এরকম মানে টর্চার হবে বা এরকম কিছু হবে নিজের মাঝে অনেক খারাপ লাগে পরে আমি বাধ্য হয়ে লাস্টে আমাদের এলাকাতে একজন আমার কাকা আছে আমার আব্বার মোটামুটি আব্বার খুব ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু আব্বার সাথে ওনার সম্পর্ক অনেক ভালো তো আমি তখন ওনাকে গিয়ে আমি ব্যাপারটা খুলে বললাম যে কাকা দেখেন এই ঘটনা এখন মানে আমি তো প্রিয়াকে বিয়ে করছি আমার বিবাহিত স্ত্রী আমি এমনি এমনি গেছি বাবা কিন্তু চাইলে আমাকে কয়টা টাকা দিয়ে প্রিয়াকে আমার কাছে আনি এনে দিতে পারে আমার যেহেতু এখন টাকা নামে ছুটিতে আসছি আমি আবার উমানে ব্যাক করবো ব্যাক করার পর আমার কাছে তখন টাকা পয়সা আসবে টাকা পয়সা আসলে আমি তখন সেই টাকা দিয়ে দিব মানে টাকা পয়সা আমি তখন দিয়ে দিব আপনি আপাতত আমার মানে ইয়াকে একটু বুঝান আমার মাকে একটু বুঝান বা আমার বাবাকে একটু বুঝে প্রিয়া যে টাকাটা আমাকে দিয়েছিল ওই টাকাটা আপনি একটু আমার বাবার কাছ থেকে নিয়ে দেন তো আমার ওই কাকাটাও মোটামুটি ভালো ছিল ইনি তখন আমার আব্বুর সাথে কথা বলে আমার আব্বুকে বলে যে এই ঘটনা তুই তো ছেলে একটা মাত্র ছেলে তোর তার কোনো ছেলে নেই একটা কাজ কর ছেলেটা যেভাবে বলতেছে সেটা তো ভালোই বলতেছে খারাপ তো বলতেছে না তুই ওকে টাকাটা দিয়ে দে মানে ওকে তুই টাকাটা দিয়ে দে টাকাটা দিয়ে দিলে ছেলেটা হচ্ছে তার একটা ভালো অবস্থানে যেতে পারবে মানে সব কিছু ঠিক থাকবে ওরকম করে আমাকে মানে বলতেছে আমি তখন চিন্তা করতেছি যে কি করা যায় এই যে কথাটা উনি আমাকে বলল মানে আমার আব্বাকে এটা বললো আব্বা তখন আব্বা বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভেবে দেখি পরে আব্বা আমাকে ডাকলো জিজ্ঞেস করলো আমি তখন বাবাকে বললাম যে হ্যাঁ বাবা এই ঘটনা এখন মানে এমনি এমনি সব কিছু হয়েছে বাবাকে সব কিছু বলার পরে বাবা তখন খুব মানে ধীরস্থিরভাবে আমার কথাগুলো শুনলো শোনার পরে বাবা আমাকে বলে ঠিক আছে আমি টাকা দিব কিন্তু এটা তুই তোর মাকে জানাইতে পারবি না তোর সৎমাকে বলতে পারবি না আমি তখন বললাম যে না আমি আমার সৎমাকে বলবো না তুমি টাকাটা দাও পরে বাবা আমাকে দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা দিল এই দুই লাখ আশি হাজার টাকা আমি তখন প্রিয়ার আমার হাতে দিলাম দিয়ে বললাম যে এই টাকাটা নিয়ে যান আপনি এই টাকাটা নেন এবং এই টাকাটা দিয়ে যেভাবেই পারেন আপনি রাজুকে ম্যানেজ করে প্রিয়ার সাথে আমাকে বিয়ে করাই দেন এবার ওই টাকা দিয়ে দিল রাজুকে রাজুকে দেওয়ার পর রাজু তখন মানে না খুব ঝামেলা করতেছে এরপরে যেহেতু আমি প্রিয়াকে বিয়ে করে ফেলছি এলাকার লোকজনে
আমি বাবাকে বললাম যে বাবা দেখো প্রিয়ার উপরে যাতে কোনো টর্চার না হয় আর পিয়ার আম্মা যেহেতু আমাদের পার্শ্ববর্তী বাড়িতেই আছে আশা করি যে পিয়ার আম্মা যেহেতু আছে পিয়ার খোঁজ খবর নিতে পারবে আমার আম্মা পিয়ার উপর খুব একটা ক্ষতি করতে পারবে না এই কথা চিন্তা ভাবনা করে আমি তখন করলাম কি প্রিয়াকে আমার আম্মার কাছে রেখে মানে আমার বাংলাদেশে রেখে দেন আমি তখন আবারও উমানে পুনরায় ব্যাক করলাম উমানে ব্যাক করলাম উমানে ব্যাক করে ওখানে কাজ কাজ করতেছি কাজ বাজ করতেছি কিন্তু অলওয়েজ মানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে আমার আম্মার সাথে প্রিয়ার ঝগড়া মানে আমার আম্মা কোনোভাবেই প্রিয়াকে সহ্য করতে পারে না এবং প্রিয়ার কোনো কথা আমার আম্মা শুনতে পারে না এবং মায়ের সাথে প্রিয়ার তুমুল ঝগড়া তুমুল পরিমাণের ঝগড়া এই ঝগড়া মানে ঝগড়ার অবস্থাটা এরকম হয়ে গেছে যে আমি যে মানে নিজেকে কোনোভাবেই কন্ট্রোল করতে পারতেছি না বিদেশে থাকা অবস্থায় কখনো মা ফোন করে বলে যে এই ঘটনা এবং কখনো প্রিয়া ফোন করে বলে যে এই ঘটনা মানে দুজনই আমাকে ফোন করে খুবভাবে চালায় মানে বিদেশে থাকব যেরকম কোনো অবস্থা নেই আবার প্রিয়ার আম্মাও আছে প্রিয়ার আব্বাও আছে মানে এই দুই পরিবারের মাঝে মনে হয় মানে ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের যুদ্ধ সবসময় হয়ে যাচ্ছে মানে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের যুদ্ধ ওদের অলওয়েজ লেগে আসে আট মাস পর্যন্ত আমি উমানে থাকি এই আট মাস ওদের এই অত্যাচারগুলো সহ্য করি আট মাস আমি সহ্য মহ্য করে আট মাস পরে আমি আর নিতে পারতেছিলাম না মানে আমার গলা টলা সব কিছু শুকিয়ে যাচ্ছিলো যে আমি আর কীভাবে এই জিনিসগুলো নিব আমি আর পারি না আট মাস পরে আমি তখন কী করলাম মানে প্রিয়াকে বললাম যে প্রিয়া এইভাবে তো আর চলতে পারে না আমি এখন কী করতে পারি ও আমাকে বলে তোমার আম্মা আমার তোমাকে তোমাদের ঘরে গেলে আমার আমার সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার করে এরকম এটা করে ওইটা করে আমি আবার একটা সময় আমার আম্মাকে ধমক দিয়ে বললাম যে আম্মা তুমি যদি প্রিয়ার সাথে এরকমই করো মানে প্রিয়ার উপর যদি তুমি এরকমই টর্চার করো আমি কিন্তু প্রিয়াকে বিদেশ নিয়ে আসবো এই কথাটা আমি শুধু একবার আমার আম্মাকে বলছি কারণ এই একবারই কথাটা বলার পরে আমার আম্মা হঠাৎ করে চুপ হয়ে গেল মানে যেই মা চব্বিশটা ঘন্টা প্রিয়ার সাথে ঝগড়া করতো প্রিয়ার গায়ে হাত তুলতো প্রিয়ার সাথে টর্চার করতো এরকম করতো সেই মা হঠাৎ করে একদম চুপ মানে এই ব্যাপার নিয়ে উনি আর কোনো কথা বলতে রাজি না উনি একদম চুপচাপ হয়ে গেছে মানে প্রিয়ার ব্যাপারটা তো উনার পুরেই চুপ প্রিয়ার ব্যাপারটা নিয়ে উনি আর কোনো কথা বলে না আমি তখন চিন্তা করতেছিলাম যে কী প্রিয়ার ব্যাপার নিয়ে আমার মা এভাবে একদম মানে চুপচাপ হয়ে গেল কোনো কিছু বলে না প্রিয়াও বলতেছে সব কিছু ঠিক আছে বা সব কিছু ঠিক আছে মার আমাকে কিছু বলে না তো এমন করে চলতে চলতে আমি তখন চিন্তা করলাম যে প্রিয়া ওখানে পড়ে আসে প্রিয়ার তো কোনো কাজ নেই প্রিয়া তো যেহেতু শিক্ষিত একটা মেয়ে আমি তখন ওইখানে উমানে একটা সুপার মার্কেট একটা কোম্পানির সাথে আমি কথাবার্তা বলছিলাম যে ওইখানে আমি প্রিয়াকে মানে যদি চাকরি করাইতে পারি তাহলে বাংলাদেশি টাকায় মাসে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা প্রিয়া বেতন পাবে পঞ্চাশ হাজার হাজার টাকার মতো বেতন পাবে আমি তখন চিন্তা করলাম যে আমি প্রিয়াকে উমানের ওই মানে সুপার মার্কেটে আমি ওকে চাকরি দেব ওখানকার উমানের লোকটার সাথে আমি কথাবার্তা বলি সব কিছু বলি বলার পরে ওই লোকটা বলে যে ঠিক আছে তাহলে তুমি তোমার বউকে মানে নিয়ে আসো যদি এখানে নিয়ে আসো তাহলে সে এখানে আমি তাকে চাকরি দেব আমি ওর ছবি টবি সব কিছু দেখায় উমানে খুব পছন্দ করে আবার প্রিয়া ভালো ইংলিশ জানতো আর কি মেধাবী ছাত্রী ছিল তো ভালো ইংলিশে কথা বলতে পারত তো সব কিছু মিলিয়ে উমানের সাথে কথাবার্তা বলে আমি তখন প্রিয়াকে মানে ইয়েতে নিয়ে আসি হচ্ছে প্রিয়াকে আমি হচ্ছে উমানে নিয়ে আসি এরই মাঝে আবার ওর পাসপোর্ট টাসপোর্ট মিলে অনেক ঝামেলা টামেলা হয় আমার পাসপোর্টের অনেক পাসপোর্ট সংক্রান্ত অনেক ঝামেলা টামেলা সব কিছু হয় অ্যান্ড সব কিছু কমপ্লিট হওয়ার পরে দেন আমি তখন তাকে উমানেতে নিয়ে আসি ও উমানে আসে তো আলহামদুলিল্লাহ উমানে আসার পরে এই নিয়ে কিন্তু আবার অনেক ঝামেলা আসে আমার মাও কিন্তু অনেক ঝামেলা করছে যে না আমি ওকে নিতে পারবো না এবং মা আমাকে দিব্যি দাবি পর্যন্ত দিছে যে তুই আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবি তুই ওকে যদি নিয়ে যাস আল্লাহ তোকে এ করবে ওই করবে মানে খুব গজবে আমার মা আমাকে দিছে অনেক গজবে আমাকে দিছে অনেক অভিশাপ আমাকে দিছে তো তারপরও আমি মায়ের ওই কথার কোনো গুরুত্ব দিলাম না কান দিলাম না আমি প্রিয়াকে নিয়ে আসবো প্রিয়া আমার সাথে থাকবে ওই ড্রিম নিয়ে আমি তখন প্রিয়াকে নিয়ে আসছি তো উমানে আসার পরে আলহামদুলিল্লাহ প্রিয়া ভালোই আছে চাকরি বাকরি করতেছে আমিও চাকরি করি দুজনের মাঝে খুব ভালো একটা সম্পর্ক একসাথে ও চাকরি করে একসাথে আমি চাকরি করি এইভাবে প্রায় দুই মাসের মতো আমি উমানে থাকি দুই মাস থাকার পরে একটা সময় আমি হঠাৎ করে দেখতে পাই যে রাতের বেলায় প্রিয়া জানি মানে কেমন কেমন করে কথা বলে মানে কী কী জানি কথা বলতেছে এমনি এমনি কথা বলে তো মানে ঘুমের মধ্যে হ্যাঁ তো এরকম করে কথা বলে আমি ভাবলাম যে হয়তো ঘুমে তো অনেকেই কথা বলে এরকম অনেক লোক আছে যারা ঘুমের মধ্যে কথা বলে তা আমি চিন্তা করলাম যে প্রিয় সম্ভবত এরকম ঘুমে কথা বলে আমি ব্যাপারটার ওভাবে সিরিয়াসলি নিলাম না কিন্তু আমি দেখলাম যে এইভাবে কথা বলতে বলতে মানে প্রিয়া জানি বার 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 এরকম করে কথা বলে মানে খুব লাউডলি খুব মানে লাউডলি স্পিকলি ও কথাবার্তা বলে কার সাথে বলে কি কথা বলে এগুলো আমি জানি না বাট ও কথা বলে এরকম কথা বলতে
তাহলে আমি চিন্তা করি যে এরকমটা কেন হচ্ছে দিনগুলো সামনে দিকে যেতে 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 আমি দেখি যে প্রিয়া ওই খাবার খেতে বসলো গুনগুনায় কথা বলে ওই ইয়ে করতে বসলো গুনগুনায় কথা বলে মানে ও খালি কথা বলতেই থাকে কথা বলে খালি কথা বলে তো আমি তখন চিন্তা করলাম যে কী রে কী করা যায় এমন করে আরও একটা দুইটা মাস যাওয়ার পরে আমি দেখলাম যে ও ঘরের বাইরে চলে যায় মানে বাসার বাইরে গিয়ে বসে থাকে আমার সাথে কথা বলতে সে ভালো আছে সব কিছু ঠিক আছে ও তখন বাসার বাইরে গিয়ে বসে থাকে আমি জিজ্ঞেস করি যে তুমি বাসার বাইরে চলে যাও কেন রাতের বেলা ও আমাকে বলে কে জানে আমাকে ডাকে তো কে জানে আমাকে ডাকে তখন আমার মনে সন্দেহ লাগলো যে আমার মা আবার ওর কোনো ক্ষতি করলো না কি না মানে আমি আমার মাকে আবার মোটামুটি একটু ভয় পাই যে মা এরকম কিছু করতে পারে আমার কাছে মনে হলো দেন আমি তখন চিন্তা করলাম যে মা কোনো কিছু করলো কি না পরে আমি বাংলাদেশের কয়েকটা হুজুরের সাথে কথা বলি ওনারা বলে যে ও বিদেশে গেছে তো ওখানে মনে হয় কোনো জিন বা ভূতের আসল লাগছে তো আবার ওই উমানের ওইখানে মোটামুটি কিছু ইয়ে পাওয়া যায় লোকজন পাওয়া যায় যারা ওই এই জিনিসগুলো মোটামুটি ভালো বুঝে মানে ভালো বুঝে ভালো জানে এরকম আমি কিছু আফ্রিকান মানে আফ্রিকান কিছু লোক আছে ওই আফ্রিকান লোকদের সাথে আমি তখন কথাবার্তা বলি তাদেরকে আমি এই ব্যাপারগুলো বলি যে আমার ওয়াইফের এই সমস্যা ওই ব্যাপারগুলো বলি তো আফ্রিকান লোকগুলো মানে ওর দেখে হাত দেখে পা দেখে এটা ওইটা দেখে তখন তারা তাবিজ তোমার দেখে কিন্তু কোনো কাজ হয় না দিন যতটা সামনের দিকে যাচ্ছে ঠিক ততটাই ওর অবনতির দিকে যাচ্ছে সময় একটা সময় এরকম হয়ে গেল যে ও মানে যখনই হচ্ছে মানে ইয়ে বলে মানে কথাবার্তা মানে এরকম বাসার মধ্যে এরকম সাদা কাপড় মানে ওর পছন্দ সাদা কাপড় ও খালি সাদা কাপড় পেঁচায় থাকে মুখের মধ্যে খালি সাদা কাপড় মানে আমি যত কেউ বলি যা তুমি সাদা কাপড় পরিও না বা তোমাকে সাদা কাপড় দেখতে আমার ভয় লাগে কিন্তু না ও খালি সাদা কাপড় যেখানে সাদা কাপড় পাবে এই সাদা কাপড়টা মুখের মধ্যে পেঁচাবে সাদা কাপড় দেখলে ও ধরে এমন অবস্থা দেখে আমি তখন চিন্তা করলাম যে তাকে আমি আর চাকরি করাবো না যেখানে ও চাকরি করতো আমি ওখানে আগে চাকরি করাবো না আমি তোকে চাকরিটা ক্যান্সেল করে তাকে বাসায় রেখে দিই এখন বাসায় রাখার পরও একই অবস্থা মানে ওকে যখন আমি বাসায় রাখলাম বাসায় রাখার পরও সেম একই অবস্থা ওকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি ও যা সাদা কাপড় পাচ্ছে তো ওই সাদা কাপড় মুখের মধ্যে প্যাঁচাচ্ছে সাদা কাপড় পাচ্ছে তো সাদা কাপড় মুখের মধ্যে প্যাঁচাচ্ছে তো আমি খুব টেনশনে পড়ে গেলাম যে মানে কি করব আমি কিছুই বুঝতে পারতেছিলাম না যে এখন কি করা যায় মানে কোন পরিস্থিতির মধ্যে কি করা যায় মানে মাথায় কোনো কিছুই কাজ করতেছে না পুরো মানে ব্রেন আউট হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আমি তখন চিন্তা করতেছি মানে বাংলাদেশে অনেক হুজুরদের সাথে কথা বলি কবিরাজদের সাথে কথা বলি ও সারাক্ষণ সাদা কাপড় একটা এরকম মুখের মধ্যে প্যাঁচে বসে থাকে ঘরের মধ্যে মানে সাদা কাপড় একটা মুসলিম মুখের মধ্যে এরকম প্যাঁচে ও বসে থাকে এমন আমাকে শুধু বলে যে তুমি আমাকে সাদা কাপড় দিয়ে বসা যায় দাও আমাকে সাদা কাপড় দিয়ে বসা যায় দাও আমি তখন বলছি কী বলো ও মানে সাদা কাপড় দিয়ে বসে আসতে চায় মানে সাদা কাপড় দিয়ে বসা যাবো রাতের বেলায় শুইলেও এরকমই করে চিন্তা ইয়ে করে কুল পাই না মানে চিন্তা করেই ভেবে পাই না যে আমি এখন কী করবো মানে কোন পথে ওকে নিয়ে যাবো কোন দিক থেকে আমাকে ভালো করবো ভালো কোনো ওই আমার মাথার মধ্যে আসতেছে না আমি খুব টেনশনে পড়ে যাই এমন করতে করতে একটা সময় চিন্তা করলাম যে আমি ওকে দেশে নিয়ে যাবো আমি ওকে দেশে নিয়ে আমি ওকে ভালো একটা কবিরাজ দেখাবো কারণ বাংলাদেশে তো ভালো ভালো কবিরাজ আছে ভালো একটা কবিরাজের কাছে নিয়ে আমি ওকে চিকিৎসা করবো দেন আমি ওকে তখন কী গেলাম উমান থেকে দেশে নিয়ে আসলাম আমরা দুজনেই ছুটিতে ছুটিতে বলতে আমি একেবারে চলে আসছি যেহেতু ওর অবস্থা এরকম আমি ওই দেশে আর থাকবো না আমার যতই রকমের সমস্যা হোক আমি ওই দেশে থাকবো না আমি ওকে নিয়ে চলে আসলাম এখন এখানে আসার পরে দেখলাম যে ওর পরিস্থিতি মানে আরও না জেহালের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশে আসার পরে বাংলাদেশে আসার পর ওর অবস্থা এরকম হয়ে গেছে যে ওকে কেউ ধরে রাখতে পারে না যে ধরে তাকে লাথি মারে ঘুষি মারে মানে খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে মানে আমি যে কি বলবো বলার মতো কোনো ভাষা আমি আর খুঁজে পাই না বিভিন্ন জায়গায় আমি ওকে ডাক্তার কবিরাজ থেকে শুরু করে এমন কোনো মানে জায়গা নেই যে আমাকে নেই নেই যত জায়গায় নিয়ে যায় কোনোভাবে আমি ওকে ভালো করতে পারি না মানে কোনোভাবে আমি ওকে ভালো করতে পারি না পারি না যতইভাবে ট্রাই করি যে ওকে ভালো করবো কিন্তু কোনোভাবে ও ভালো হয় না আমি ওকে ভালো করতে পারি না আমি চিন্তা করতেছি যে আমি কি করব মানে আমার মাথায় আর কোনো কিছু আসতেছে না কবিরাজরা টাকা নেয় এক লাখ টাকা নেয় দুই লাখ টাকা নেয় এরকম করে টাকা নেয় কিন্তু ও ভালো হয় না এমন করে করে প্রায় এক বছর মতো আমি বাংলাদেশে থাকি ওকে নিয়ে এক বছর এখানে সেখানে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করে ওকে নিয়ে থাকি এক বছর পরে মানে এক বছর পরে আমার কাছে মনে হলো যে আমি এখন কি করতে পারি এক বছর পরে আমি আর এই ব্যাপারটা নিয়ে নিতে পারতেছিলাম না যে ওর পাগলামি এত পরিমাণে বেড়ে গেছে ল্যাংটা হয়ে যায় মানে নিজের কাপড় নিজে টান দিয়ে খুলে ফেলে নিজের ড্রেস নিজে টান দিয়ে খুলে ফেলে মানে কোনোভাবেই ওকে ঠিক রাখা যায় না মানে কোনোভাবে আমি ওকে ঠিক রাখতে পারি না তো এক বছর পরে একদিন মা আমাকে বলতেছে মানে আমার মা আমাকে বলতেছে যে আমি যখন খুব পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম ওর জন্য প্রচুর পাগ
আমি ওকে ভালো করে দিব ওকে সুস্থ করে দিব তুই ওকে ছেড়ে দিবি অ্যান্ড ওকে ছেড়ে দিলে মার হচ্ছে পরিচিতই একটা মানে দূর সম্পর্কের কেমন আত্মীয় হয় লাখি নামের একটা মেয়ে আছে আমাকে বলে যে তুই লাখিরই বিয়ে করবি আমি ওরে সুস্থ করে দিব আমি ওরা ভালো করে দিব তো আমি তখন বললাম যে এটা তার মানে কি তুমি এটা করছো তুমি ওর নামে কি তুমি এটা করছো মা বলে না 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 আমি করি নাই এই মেয়ের পাগলামি এই মেয়ের পাগলামির কারণে মেয়ে এরকম হয়েছে আমি কিছুই করি নাই ও অনেক বেশি বুঝে অনেক বেশি বুঝে ওরে আমাদের এলাকাতে থাকতে ও চলাফেরা করতো খারাপভাবে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতো খারাপভাবে মাথায় চুল ছেড়ে চলতো এই জন্যই ওর উপরে জিন বা ভুটটা আসর করছে এই জন্যই হয়েছে কিন্তু আমি ওই কবিরেজের কাছে নিলে ওকে আমি সুস্থ করে ফেলতে পারবো ওকে আমি ভালো করে ফেলতে পারবো আমি তখন চিন্তা করলাম যে তাহলে কি করা যায় আমি ভাবতেছি পরে ভাবনা চিন্তার পরে আমি মানে বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে মানে আমি তো বুঝছি যে আমার মাই এই কাজটা করছে যেহেতু মা এটা আমাকে বলতেছে তার মানে মাই করছে মা ছাড়া তো এই কাজ আর অন্য কেউ করবে বলে আমার কাছে মনে হয় না অন্য কেউ করবেও না এটা মাই করছে দেন আমি তখন মারে বললাম যে ঠিক আছে আমি মানলাম তোমার কথা আমি ওই লাকিকেই বিয়ে করবো কিন্তু তোমাকে ভালো করে দাও মা বলে যে না তুই আগে লাকিরই বিয়ে করবি লাকিরই বিয়ে করার পরে আমি ওরা ভালো করবো তো আমি তখন বললাম যে আমি তো কি বিয়ে করা ও আমার বিবাহিত স্ত্রী মা বলো তো পাগলি ওর তো মেন্টেল ওকে তো কিছু বুঝে না তুই ওরা তালাক কর তালাক করে তুই লাখিরি বিয়ে লাখিরি বিয়ে কর লাখিরি বিয়ে করলেই আমি ওরা ভালো করে দিব তখন মানে কি বলবো আসলে নিজের আপন তো মা না সৎমা মানে কোনো কিছু বললে আমার বাবা আবার আমার ওই সৎমাকে ছাড়া কিছুই বোঝে না মানে আমার সৎমা যেটা বলবে আমার বাবা সেই কথাই শুনবে আমার কোনো কথা আমার বাবা শুনবে না কোনো দিন শোনে নাই আর মানে ভবিষ্যতও শুনবে না আমি তখন খুব মন খারাপ করলাম মানে খুবই মন খারাপ করলাম যে কি করা যায় এখন মানে কি করতে পারি আমি নিজেও বুঝতে মানে বুঝে উঠতে পারতেছি না যে আমি এখন কি করব আমার মাথায়ও কোনো কিছু কাজ করতেছে না পরে আমি মায়ের কথা মতো রাজি হয়ে গেলাম মায়ের কথা মতো রাজি হয়ে গেলাম রাজি হওয়ার পরে আমি মাকে বললাম যে ঠিক আছে আমি তোমার কথা রাজি এবং তুমি আমাকে যেভাবে বলবো এভাবেই হবে মা তখন করলো কি আমাকে মায়ের ওই আত্মীয় মানে আমার নানুবাড়িতে নিয়ে গেল নানুবাড়িতে নিয়ে ওই লাখি মেয়েটাকে আমাকে বিয়ে করাইলো লাকি মেয়েটা আমি বিয়ে করলো ওই মেয়েটা দেখতে ভাই একটুই সুন্দর না একদম কালো এবং আমার এক দেখায় অপছন্দনীয় খুবই অপছন্দনীয় একটা মেয়ে কিন্তু কালো খারাপ মানুষ আছে কালো সুন্দর মানুষ আছে কিন্তু আমাকে এই মেয়েটাকে ভালো লাগতো না সোজা কথা যেটা আমার ওনাকে খুবই খারাপ লাগতো মানে ভালো লাগতো না পরে আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে ঠিক আছে যেহেতু হয়েই গেছে মানে এরকম কিছু একটা তাহলে আমি তখন মানে মানে লাখিরি বিয়ে করলাম লাখিরি বিয়ে করার পর আমি তখন মারে বললাম এই মাঝে কিন্তু আবার অনেকে মনে করতে পারে যে আমি কেন চেষ্টা করি না আমি কিন্তু একটা বৎসর এমন কোনো কবিরাজ নাই আমি ওর কাছে নিই নেই আমার মানে যত টাকা পয়সা ছিল সব শেষ করছি কিন্তু কোনো কবিরাজ ওরা ভালো করতে পারে নাই যতই কবিরাজের কাছে নিয়ে যায় কবিরাজ দেখে হাত দেখে এটা দেখে ওইটা দেখে আমাকে তাবি তাবিজ তুমান দেয় ও ভালো হবে এটা সেটা বলে কিন্তু ফাইনালি ও ভালো হয় না ফাইনালি ও কিন্তু ভালো হয় না তখন আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে এবার এই চিন্তা করে তো লাভ নাই এটা নিয়ে যদি চিন্তা করতে থাকে তাহলে এর কোনো সঠিক উত্তর বা এর কোনো সঠিক জবাব আমি আর পাবো না আমি এটা নিয়ে না ভাইবে আমি এখন ওরে নিয়ে চিন্তা করি মানে আমার মায়ের কথা মতো পরে লাখির বিয়ে করলাম করার পরে মা ওকে কবিরাজের কাছে নিয়ে যাইতো সবসময় কবিরাজের কাছে নিত কিন্তু ভালো হইতো না মানে নিয়ে যাইতো আনতো আমি যে আবার লাখিকে বিয়ে করছি এটা কিন্তু আবার মানে প্রিয়ার বাবা মা কেউ জানে না আমার পরিবারের কাউ প্রিয়ার বাবা মাকে কিন্তু এটা বলা হয় নাই যে আমি লাখিকে বিয়ে করছি আমার মাও বলে নাই না বলার পরে মা সবসময় লাখিকে ওখানে নিত আনতো কিন্তু ভালো হয় না মানে প্রিয়াকে নিত আনতো ভালো হয় না পরে একদিন আমি মাকে ফলো করতে করতে ওই কবিরাজের কাছে গেলাম কবিরাজের কাছে যাওয়ার পরে আমি তখন কবিরাজকে কবিরাজের কাছে গেছে পরে আমি গোপন ওই কবিরাজের কাছে গেছি যে কবিরাজের কাছে মা ওকে নিয়ে গেছে আমাদের কুমিল্লারই একটা কবিরাজ কবিরাজের কাছে গিয়ে আমি তখন বললাম যে আমি কবিরাজকে ধরে বললাম যে আপনি আমার বলেন যে আমার মা কী করছে মানে লাখি এই ইয়ারে প্রিয়ারে কী করছে আপনি টাকা লাগলে আমি আমি বিশ হাজার টাকা ওই কবিরাজরে দিই দেওয়ার পরে কবিরাজ তখন স্বীকার করে যে হ্যাঁ আমার মা কুফুরি করছে এবং ওই কুফুরি খুবই মারাত্মকভাবে করছে কই মানে ইয়ে মাছ এই শিং মাছের রক্ত আর আমার বইয়ের রক্ত মানে দুইটা রক্তকে মিস করে উনি তাবিজ বানাইছে এবং এটা ভাঙার কোনো ক্ষমতা কারণ নাই আমার মাও এটা পারবে না কবিরাজ আমাকে বলে যে আপনারা মামার কাছে আনতেছে কিন্তু আমি ওটা ঠিক করতে পারবো না এটা ঠিক হবে না যে কুফুরি তাকে করা হয়েছে এটা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া ঠিক আর কেউ করতে পারবে না আপনি যতই তাবিজ তোমান করেন বা যতই যাই করেন ওগুলোতে ও আর ঠিক হবে না এই কুফুরি কখনো ভালো হয় না এটা কুফুরিই থাকে আমি তখন ভাবতেছি তাহলে আমি কী করবো এখন মানে আমার মানে ভাবনা চিন্তার মধ্যে কোনো কিছু আসতেছে না যে আমি এখন কী করতে পারি মানে একদম পাগল হয়ে গেছে আর কি মানে ফুললি আমি পাগল হয়ে গেছি আমার
লাকির ঘরে বাচ্চা হয় লাকির ঘরে বাচ্চা হওয়ার পরে তো লাকি একটা মানে ছেলে সন্তান হয় ওর একটা আমার একটা ছেলে ছেলে বাবু হয় এদিক দিয়ে কিন্তু প্রিয়া পুরোই পাগল এদিক দিয়ে এবার প্রিয়া পুরোই পাগল এমন করতে করতে ব্যাপারটা তখন জানাজানি হয়ে গেল যে আমি লাকিরই বিয়ে করছি আমার নানু বাড়িতে ওইখানে লাকির ঘরে বাচ্চা হয়েছে এটা জানার পরে প্রিয়ার বাবা মা তখন আমার নামে গিয়ে একটা মামলা করে দিল মানে প্রিয়ার পক্ষনি আমার নামে মামলা করলো এবং এই মামলায় বাঁচতে গিয়ে আমি তখন আমার নানু বাড়িতে পুরো শিফট হয়ে গেলাম আমি আর প্রিয়ার কাছে আসতেছি না প্রিয়ার কাছে আসিও না এবং প্রিয়ার সাথে আমার কোনো সম্পৃক্ততাও নেই আমি তখন আমার নানু বাড়িতে শিফট হয়ে গেলাম নানু বাড়ি থেকে আমি আমার বউকে নিয়ে মানে লাকিকে নিয়ে আমি কুমিল্লা থেকে পালায় ঢাকাতে চলে গেলাম ঢাকাতে গিয়ে আমি তখন একটা ওখানে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি নিলাম কারণ আমার তো বাঁচতে হবে খাইতে হবে আমি তো গরিব মানুষ অত শিল্পপতির ছেলে না ওইখানে গিয়ে আমি তখন একটা চাকরি নিলাম চাকরি করতেছি আর এদিক দিয়ে প্রিয়া আব্বা আম্মা তখন প্রিয়াকে এমনি সেমনি বিভিন্ন কবিরাজ টবিরাজ এটা সেটা সব কিছু দেখাইতে আসে আর এদিক দিয়ে আমার ছেলেটা বড় হতে হতে আমার ঘরে আরেকটা মেয়ে সন্তান হয়ে যায় মানে লাকির ঘরে একটা মেয়ে সন্তান হয় হওয়ার পরে প্রিয়া মোটামুটিভাবে প্রিয়ার আব্বা আম্মা মানে দেড় বছরের মাথায় প্রিয়ারে ভালো করে ফেলে তো আমি তো প্রিয়াকে কোনো ডিভোর্স বা তালাক ওরকম কোনো কিছুই করিনি দেড় বছর পরে প্রিয়া ভালো হয় মোটামুটি প্রিয়া একদম সুস্থ হয় সুস্থ হওয়ার পরে আমাকে খালি কল করে কীভাবে আমার নাম্বার জোগাড় করে কাদের মাধ্যমে জোগাড় করে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমার জন্য আমি কী না করছি এখন আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না আমি মরে যাব মানে ওর অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গেছে এখন আজকে প্রায় ও ভালো হয়েছে যে আজকে প্রায় সাড়ে চার বছরের মতো চার থেকে সাড়ে চার বছর আমার ছেলে একটা ছেলে আবার পরে দুইটা মেয়ে হয়েছে ওরাও অনেক বড় বড় হয়ে গেছে ও মানে ঢাকাতে আসে আইসা আমার সাথে আমার হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে আমাকে বলে যে তুমি আমাকে এভাবে ঠকাইতে পারো না তুমি আমাকে এভাবে ঠকাইতে পারো না আমি তোমাকে অনেক বিশ্বাস করছি অনেক ভালোবাসছি তোমার প্রতি আমার অনেক ভালোবাসা কাজ করছে তুমি আমাকে এভাবে ঠকাইও না তুমি আল্লাহর কাছে কী দায় দিবা তুমি আল্লাহর কাছে কী দায় দিবা এগুলো বলেও আমাকে খালি ইয়ে করে কান্নাকাটি করে অ্যান্ড এদিক দিয়ে আমার বউ তো অলরেডি মানে লাকি তো আসে লাকি এগুলো সহ্য করতে পারে না লাকি বলে আমার একটা ছেলে আসে দুইটা মেয়ে আসে এখন তুমি ওই মেয়ে তোমার কাছে আসতেছে মানে এলাকার পাড়া প্রতিবেশী সবাই ওকে বোঝায় যে প্রিয়ারে বোঝায় যে প্রিয়া তুমি ওরে ছেড়ে দাও বা ওরে ছেড়ে তুমি আরেকটা বিয়ে করো কিন্তু প্রিয়া বিয়ে বসতে রাজি নেই বাসতে রাজি নেই কোনোভাবে ও বিয়ে করবে না আমি আপনাকে যখন গল্পটা লিখতেছি তার কয়েকদিন আগে ও আমাকে দুই মাসের টাইম দিছে যে দুই মাসের মধ্যে হয় আমি ওকে বিয়ে কর মানে আমি ওকে বিয়ে করতে হবে না হয় দুই মাস পরে ও আত্মহত্যা করে মারা যাবে দুই মাসের মধ্যে হয় আমি ওকে বিয়ে করতে হবে না হয় দুই মাসের মধ্যে ও আত্মহত্যা করে মারা যাবে এখন আমি এটাও ওকে বলছি যে প্রিয়া ঠিক আছে আমি তোমাকে গোপনে বিয়ে করে কুমিল্লাতে রেখে দেবো আমার বউ একটা কুমিল্লা থাকবে একটা ঢাকায় থাকবে ও বলে না তুমি ওই লাকিকে ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু লাকির করে আমার দুইটা মেয়ে একটা ছেলে সন্তান আছে আমি লাকিকে কীভাবে ছাড়ি লাকির উপর তো আমার একটা পরিবার হয়ে গেছে এখন বেটি কীভাবে ছেড়ে ওর দিকে আসি সর্বশেষ আমি রাস্তা কোনো রকমের রাস্তা খুঁজে পাই না রাস্তা খুঁজে না পেয়ে আমি আপনার কাছে আমার এই গল্পটা লিখলাম খুব ছোট করে লিখলাম ছোটো আকারে অনেক ঘটনা আছে বাকি ঘটনাগুলো না লিখে খুব সংক্ষেপ করে লিখলাম আপন ভাই আপনি তো অনেক মানুষকে সমাধা দেন সলিউশন দেন বুদ্ধি দেন পরামর্শ দেন আমি এখন কোন অবস্থানে গেলে আমি মানে আমার লাইফ থেকে একটা ভালো অবস্থানে নিতে পারবো আমি যখনই লাকির কাছে যাই তখনই প্রিয়াকে মিস করি আবার যখনই প্রিয়ার কাছে আসি তখন আমি লাকিকে মিস করি আমি কার কাছে যাব কোন দুয়ারে যাব আপনি আমাকে একটু বলে দেন আপন ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার গল্পটা যদি আপনি পড়ে থাকেন আমার সাথে যোগাযোগ করুন এটা আমার ফোন নাম্বার আমি মধ্যে ঢাকা মিরপুরে থাকি এত নাম্বারে এবং আমি আমার বউ বাচ্চা নিয়ে আসি আপনি জানাবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুগুণ সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত কুমিল্লার ছেলে মনিরের জীবনের গল্পটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শোনার জন্য আমার একজন আঙ্কেল আছে ইনি ভীষণ অসুস্থ উনি মেডিকেলে আছে হার্ট অ্যাটাক করেছে আমাকে ওনাকে আমার দেখতে যেতে হবে এখন রাত প্রায় অনেক রাত হয়ে গেছে আমি এখনই যাব ওনাকে দেখার জন্য এই জন্য গল্পটা অনেক লম্বা ছিল আমি মানে বিভিন্ন জায়গায় অনেক শর্ট করেছি মানে কেটে কেটে আপনাদেরকে ছোটো আকারে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমি জানি না আপনারা বুঝেছেন কিনা যদি গল্পের কোনো অংশে না বুঝে থাকেন তাহলে আপনারা আমাকে লিখবেন আমি রিপ্লাই করব আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মনির এখন যে পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে যে তার প্রথম বউ লাখি এবং সেকেন্ড মানে প্রথম বউ প্রিয়া এবং সেকেন্ড বউ লাখি লাখির সাথে কিন্তু সব কিছু হয়ে গেছে এখন যদি প্রিয়া অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলে তাহলে কিন্তু ঝামেলাটা মানে সমাধা হয় কিন্তু প্রিয়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না এবং এই প্রিয়াও কিন্তু মনিরের জন্য অনেক কিছু করছে মনিরের জন্য অনেক কিছু করছে এটা স্বীকার করতে আবার মনিরও প্রিয়ার জন্য অনেক কিছু
যে আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে হয়তো মনির তার সঠিক সিদ্ধান্তটাতে যেতে পারবে কার কাছেও গেলে ভালো থাকবে আপনি একটু কমেন্ট লিখবেন এবং এই কমেন্টগুলো প্রিয়াও পড়বে লাকিও পড়বে তারা তিনজনের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা তিনজনেই আমাকে গল্পটা বলেছে এবং তিনজনের পরামর্শ মতো আমি গল্পটা প্রচার করেছি সো আপনাদের কমেন্টগুলো নয় কি ইম্পর্টেন্ট আপনার প্লিজ কমেন্ট করে তাদেরকে সঠিক ওয়েটা দেখাই দেবেন সবাই ভালো থাকবেন বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ